నమస్కారం టీజేఎన్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఎంపీపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా వెల్దుర్తిలో షాది ముబారా కళ్యాణలక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ ఈ నెల పన్నెండున కౌడిపల్లి మండలం తునికి నల్లపోచమ్మ జాతర ఉత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్న ఆలయ ఈవో మోహన్ రెడ్డి మహబూబాబాద్ ఎర్రకుంట తాండాలో ముదురుతున్న పోడు భూముల వివాదం రైతులకు నచ్చ చెప్పిన పోలీసులు ఉన్నతాధికారులు మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండల పరిధిలోని తునికి శ్రీ నల్లపోచమ్మను తెలంగాణ స్టేట్ మాజీ సెక్రటరీ మదన్ గౌడ్ దర్శించుకున్నారు కౌడిపల్లి మండల పరిధిలోని తునికి శ్రీ నల్లపోచమ్మ ఆలయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ సెక్రటరీ మదన్ గౌడ్ దర్శించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ తునికి నల్లపోచమ్మ ఆలయం ఎంతో చరిత్ర కలదని ఎన్నో వేల మంది దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతుందన్నారు ఆలయ అభివృద్ధికి నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేశారన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డికి అభినందనలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు సంజీవ్ గౌడ్ సిరిసిల్ల బీజేపీ వైఎం యూత్ ప్రెసిడెంట్ వంశీ కృష్ణ గౌడ్ టీడీపీ రాష్ట్ర నాయకులు అశోక్ గౌడ్ పారిశ్రామికవేత్త గంగాధర్ శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ వెలిసిన ఈ గ్రామదేవత నల్లపోచమ్మవారు భక్తులకు కోరికలు ఎంతో మరి వివిధ ప్రాంతాల నుండి వివిధ జిల్లాల నుండి కూడా అమ్మవారి దర్శనం గురించి ఇక్కడ వస్తూ ఉంటారు ఈ అమ్మవారు మొదలు ప్రత్యక్షంగా అడవిలో ఉన్నాయి అడవిలో మరి అప్పుడు జంట నగరాలు అటువంటి హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్కి వెళ్ళి కూడా ప్రతి ఆదివారం అట్లా చాలామంది భక్తులు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని ఇక్కడ ఉత్సవాలు కూడా చేసుకునే వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ మరి ఈ ప్రాంతం అంతా ఇప్పుడు సిద్ధిగా మారిపోయింది అయితే అమ్మవారు మరి ఆరు సంధి కూడా ఎంతో పవర్ఫుల్ అమ్మవారిని తుంకి నల్లపోచమ్మ అని అనుకుంటున్నాము తుంకి అమ్మవారు అని అంటుంటివి మరి అలాంటి ఈ అమ్మవారు ఉత్సవాలను పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు వరకు ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు అతి వైభవంగా నిర్వర్తించడానికి ఎండమెంట్ వారు మరియు మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఎంతో భక్తితో మరి ఆయన ఎంతో ఉత్సవ ఎంతో కృషితో ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నారు మరి చుట్టుపక్కల కూడా మదన్ రెడ్డి గారు ఎంతో మరి ఎన్నో గుండం కూడా అభివృద్ధి చేశారు ఆయన మొన్ననే మన ఉమామహేశ్వర టెంపుల్ కూడా వచ్చిపోయారు సురారం మరి మదన్ రెడ్డి గారు ఎంతో ఓపికతో ప్రతి బస్తు కూడా తిరుగుతూ ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఈ ఆలయాల అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు మదన్ రెడ్డి గారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు మరి ఆయనకు నేను ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలియజేస్తున్నా మరి ఈ ఉత్సవాలను ఇంకా అతి వైభవంగా నిర్వర్తించి లక్షలాది మంది భక్తులు వివిధ గ్రామాల నుండి వస్తున్న భక్తులు అమ్మవారి గురి దర్శనానికి వస్తారు మరి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా ఎండో మెడి తరఫున కానీ మరి అన్ని శాఖల తరఫున మరి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా వివాహ కోరుకుంటూ మరి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఎండో మెడి వారికి మరియు మన స్థానిక మీడియాకు నా అభినందన తెలియదు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో లబ్దిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను ఎంపీపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి జడ్పీటీసీ రమేష్ గౌడ్ లు పంపిణీ చేశారు వెల్దుర్తి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి జడ్పీటీసీ రమేష్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో మండలంలోని పది మంది అర్హులకు పది లక్షల ఒక్క వెయ్యి అరవై రూపాయల షాది ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను ఎంఆర్ఓ ఆనందరావు సమక్షంలో పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలో పెట్టకుండానే ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు నిరుపేద ప్రజలకు అందిస్తుందన్నారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా సంక్షేమ ఫలాలు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్నాయన్నారు ముఖ్యంగా తెలిసి తెలియక చాలా మంది ప్రజలు తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు తీసుకుంటున్నారని అలా చెయ్యడం చట్టరీత్యా నేరమన్నారు మెదక్ డిస్టిక్ వెల్దుర్తి మండలంలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఎస్సీ నాలుగు ఎస్టీ ఐదు మైనారిటీ ఒకటి పది చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను పొందే విధంగా అందరూ కూడా ముందుకు రావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏజీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు చేసినా కానీ చెక్కులు పొందడం అర్హులు కాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాతనే పెళ్లిళ్ళు చేయడం ఆధార్ కార్డులో వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసుకొని వాళ్ళ జనన సర్టిఫికెట్ చూసుకొని పెళ్లిళ్ళు చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు దీనికి అర్హులు కావాలని మన కేసీఆర్ గారు దాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రతి పేదింటి ఆడబిడ్డకు తను 
ఒక ఇంటికి పెద్దలాగా వాళ్ళకు మేనమామలాగా వాళ్ళకి ఒక ఈ వరం ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అరువులు కావాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము ఆ విధంగానే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికి వేరే ఇట్లా పెళ్లి ఎప్పుడో జరిగిన పెళ్లిలను తెచ్చి కానీ మరి వేరే ఇట్లా సర్టిఫికెట్లు కరెక్ట్ గా లేకున్నా కానీ దాన్ని గ్యాబ్లింగ్ చేసి కూడా మళ్ళీ దీన్ని పొందాలని అరువులు కావాలని ఆలోచిస్తే కూడా దీనికి కఠిన చర్యలు తప్పవు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఒక పథకంలో భాగంగా మాసాయపేట గ్రామానికి నాలుగో తారీఖు నాడు కూడా ఒక నాలుగు చెక్కులు కళ్యాణ లక్ష్మి రావడం జరిగింది అట్లాగే ఈరోజు కూడా ఒక నాలుగు చెక్కులు లేదా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండి పెళ్లి చేసుకున్న వారికి రావడం జరిగింది చాలా సంతోషం అందరికీ ఒక లక్ష ఒక ఒక వంద పదహారు రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకి అందించినట్లు విధంగా ఆ బీద కుటుంబాలన్నీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి పెద్దతి మండలానికి సంబంధించి పది కళ్యాణ లక్ష్మి చెప్పులు వచ్చినాయి ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి చెప్పులు ఎంపీడీ కార్యాలయం ఎంపీటి జెడ్పిటిసి సంబంధిత సర్పంచ్లు ఎంపీటీ సార్ గుర్తించి ఈరోజు పంపిణీ సంబంధించిన సార్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకు మన మండలి అందరికీ ఒక లక్ష ఒక వంద పదహారు రూపాయలు కట్టి వచ్చినాయి మొత్తం పది లక్షల ముప్పై ఒక వంద రూపాయలు వచ్చినాయి వెంటనే పంపిణించాం వారి అకౌంట్లో వేసుకొని వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇంకా మన దగ్గర ఇంకో నూట డెబ్బై కళ్యాణ లక్ష చెక్కులకు పైసలు రావాల్సి ఉంది మనకు మొన్న కూడా ఎస్సీలు అయ్యి వచ్చి ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి పదిహేడు చెక్కులు వచ్చినాయి ఈరోజు ఒక పది వచ్చినాయి మనకి విత్తల వారి వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం విత్తల వారిగా ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ యాప్స్ కాకుండా అకౌంట్ వేసుకొని వెళ్ళి మనం డ్రా చేసుకోవాల్సిన కోరుతున్నాం మా దగ్గర ఇప్పుడు పెండింగ్ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు ఇరవై ఇరవై దాకా ఉన్నట్టుగా మేము రిఫర్ చేసి చేస్తాం ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి మా యొక్క గిరిజన తాండకు సంబంధించి గ్రామంతపూర్ తాండాలో ఈరోజు ఒక చెక్కును తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇది చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పథకం కాబట్టి దీన్ని మా తాండ ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా చెప్పదలిచింది ఏంటనంటే ఈ బాల్య వివాహాలను అరికట్టి నిజంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత అమ్మాయిలకు అండ్ ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు నిండిన అబ్బాయిలకు పెళ్లి చేస్తున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఈ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వము మన ప్రియతమ కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని వంద శాతము శతశాతం మనము దీన్ని ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళ ఉంటాము సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురంలోని డైమండ్ పాయింట్ హోటల్ వద్ద వార్డు సభ్యులు రేణుకా రామచంద్ర జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని డైమండ్ పాయింట్ హోటల్ వద్ద వార్డు సభ్యులు రేణుకా రామచంద్ర నలభై రెండవ జన్మదిన వేడుకలు డైమండ్ పాయింట్ యజమాని ప్రవీణ్చారి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా కేక్ కట్ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా నూట పన్నెండవ డివిజన్ జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్ తుంట అంజయ్య యాదవ్ రామచంద్రాపురం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ పరమేష్ యాదవ్ ప్రవీణ్ చారి సోహెల్ రవీందర్ గౌడ్ యాదయ్య అక్బర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రామచంద్రాపురం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతూ రేణుకా రామచంద్ర రామచంద్రాపురం ప్రైమరీ స్కూల్లో పేద విద్యార్థుల కోసం జిరాక్స్ మిషన్ ను స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ కి అందజేశారని పరమేష్ యాదవ్ తెలిపారు రేణుకా రామచంద్ర ఇలాంటి ఎన్నో పుట్టిన రోజులు జరుపుకోవాలని వారు కోరారు డైమండ్ పాయింట్ ప్రవీణ్ చారి గారు మరి అదేవిధంగా టౌన్ జనరల్ సెక్రటరీ యాదయ్య గారు దీంతో పాటు అన్వర్ గారు మరి రవి రవీందర్ గౌడ్ గారు కన్ని గారు సోహెల్ గారు అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు వారితో పాటు అనేక మంది కార్యకర్తలు కూడా ఈరోజు మన వాళ్ళ కమిటీ సభ్యుని ఎన్నో దినము వైభవంగా నిర్వహించారు కేక్ కటింగ్తో పాటు వివిధ కార్యక్రమాలు చేశారు దాంతో పాటు మన రామచంద్ర గారు ఆయన గోవింద్ రామచంద్ర గోవింద్ గారు మన స్కూల్లో ఒక ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు పెట్టి ప్రైమరీ స్కూల్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ రామచంద్రాపురంలో ఒక స్కానింగ్ మిషన్తో పాటు ఒక జిరాక్స్తో పాటు మరి ఒక కంప్యూటర్ని పిల్లలకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన చేసే ఈ సమాజ సేవలో భాగంగా ఈరోజు ఈ జన్మదినం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది కాబట్టి మన గోవింద్ గారు నలభై రెండవ జన్మదిన వేడుకలతో పాటు ఆయన వంద సంవత్సరాలు కూడా 
భగవంతుని కృపతోటి వంద సంవత్సరాలు కూడా జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవాలని మా అందరితో ఇలాగే సేవ స్నేహభావాలు ఉండి అందరికీ సహకరించి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ఈ నెల పన్నెండున జరగబోయే జాతరకు కోడిపల్లి మండలం తునికి నల్లపోచమ్మ ఆలయం ముస్తాబవుతుంది ఉత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఆలయ ఈవో మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు కోడిపల్లి మండల పరిధిలోని తునికి గ్రామ శివారులో వెలిసిన శ్రీ నల్లపోచమ్మ ఆలయం ఈ నెల పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు జాతర ఉత్సవాలు కొనసాగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఈవో మోహన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ నెల పన్నెండున పూజా కార్యక్రమాలు పదమూడున అగ్నిగుండాలు బోనాలు పద్నాలుగున బండ్లు తిరుగుట కార్యక్రమాలు ఉంటాయన్నారు జాతరను పురస్కరించుకుని అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశామన్నారు మంచినీటి వసతి మరుగుదొడ్లు స్నానపు గదులు భక్తుల కోసం షెడ్లు ఆలయ ప్రాంగణంలో వైద్య శిబిరం భక్తుల దర్శనం కోసం భారీ క్యూలైన్లు ఏర్పాటు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసు బందోబస్తు జాతర ఉత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు ఈ జాతర ఉత్సవాలకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని ఆయన కోరారు అంతకు ముందు మోహన్ రెడ్డి ఆలయ పరిసరాల్లో ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు అనంతరం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ సాయిలు ఆలయ సిబ్బంది వెంకటరెడ్డి రాజు ఆలయ పూజారి రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా కౌడుపల్లి మండలం తుంకి గ్రామ శ్రీ నల్లపోచమ్మ దేవి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా వేల సంఖ్యలో కుల భక్తులు చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకుని అది కోరికలు నెరవేర్చుకుంటారు వేల సంఖ్యలో వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం క్యూ లైన్ల ఏర్పాటు పందిళ్ళ ఏర్పాటు మంచినీటి వసతి స్నానఘట్టాల ఏర్పాటు పారిశుధ్య విషయంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్యలు చేపట్టి దేవస్థాన పరిమితి చేసుకున్న శుభ్రం ఉంచడానికి చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అనారోగ్య కారణాలు రాకుండా కూడా హెల్త్ క్యాంపులు ప్రభుత్వ సహకారంతో హెల్త్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మరియు పెద్ద ఎత్తున భద్రతా చర్యలు కూడా పోలీసు వ్యవస్థ చేయడం జరుగుతుంది దేవస్థానం నల్మూల నుంచి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక బస్సులను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది భక్తులు ప్రశాంతంగా వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి వీరుగా క్యూ లైన్ల ఏర్పాటు కూడా ఏర్పాటు చేసి ఇంటికి క్యూ లైన్ల ఏర్పాటు కూడా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా భక్తులకు వినోద కార్యక్రమం వినోదం కలిగించడానికి వీలుగా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని మన దేవస్థానం మధ్య అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాతలు ముందుకు వచ్చి విరాలు విరాల రూపాయ దేవస్థానాన్ని సహకరించి అభివృద్ధికి తోడగలని కోరుకుంటున్నాను మెదక్ జిల్లా శివంపేటలో జడ్పీటీసీ పబ్బ మహేష్ గుప్తా తన సొంత డబ్బులతో బోర్ వేయించి ప్రజల నీటి సమస్యను తీర్చారు మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం శివంపేట గ్రామంలో జడ్పీటీసీ పబ్బ మహేష్ గుప్తా తన సొంత నిధులతో బోర్ వేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ కల్లూరి హరికృష్ణ సర్పంచ్ పత్రాల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉప సర్పంచ్ రాజాపేట పద్మా వెంకటేష్ వార్డు నెంబర్ శ్రీను గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు లక్ష్మి నర్సయ్య శివంపేట గ్రామస్తులు మరియు గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గం పాల్గొన్నారు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలోని కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాలలో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్స్ మెటీరియల్ను జడ్పీటీసీ తనయుడు వినయ్ గౌడ్ పంపిణీ చేశారు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలోని కస్తూర్బా గాంధీ గురుకుల పాఠశాలలో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు స్థానిక జడ్పీటీసీ తనయుడు వినయ్ గౌడ్ తన సొంత నిధులతో ఎగ్జామ్స్ మెటీరియల్ను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎంపీపీ స్వరూపా నరేందర్ రెడ్డి జడ్పీటీసీ రమేష్ గౌడ్ ఎంఈఓ అరికేల యాదగిరి ముఖ్య అతిథులు హాజరై మాట్లాడుతూ సానుభూతి చెప్పే పెదవుల సాయం చేసే చేతులు మిన్న అన్న నానుడి నిజం చేస్తూ పేద విద్యార్థులకు సేవ చేయాలనే ఆలోచన రావటం చాలా గొప్పదన్నారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మున్ముందు కూడా చేపట్టాలని వారు కోరారు సూచనగా ఈ ప్యాడ్లు ఇవ్వడం అనేది కూడా ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం అనేది కూడా మంచి ఆలోచన ఏదో పిల్లలంటే ఎక్కడో బయట పోయి ఆడడం కానీ ఇంకా వేరే ఏదో ఆలోచనలు వస్తాయి కానీ ఇది మంచి ఆలోచన ఈ ఆలోచన ద్వారా మీరు కూడా ఇట్లాంటి ఆలోచనలు రేపు రేపు మంచి చదువుకొని మంచి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ మంచి భవిష్యత్తులో మంచిగా రాణించి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఇంకో చిన్న పిల్లలకు మనం ఎదిగేటప్పుడు వాళ్ళకు ప్రోత్సహిస్తుంటే వారు కూడా మంచి స్థాయిలో నిలవడానికి కూడా ఇట్లాంటి ఆలోచన అనేది మంచిది దానికి నేను కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మంచిగా చదవాలని కోరుకుంటూ ఇంతవరకు ఫోన్ చేసి ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి సార్ నేను ఇంకా పంపిణీ చేయండి నేను అన్ని స్కూల్లో కూడా పంపిణీ చేస్తానని నన్ను సంప్రదించినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది అది ఒక వెంటనే నేను ఎస్ఓలతో హెడ్ మాస్టర్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది జగ్జీ గారు తనయుడు 
మనకు ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నాం వినయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి దాన్ని స్వీకరిద్దాం మరి అతని ఆశీర్వాదాలు కూడా అవకాశం ఉంటే పిల్లలకు మనం పొందినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తే చాలా సంతోషపడ్డారు చాలా మంచి ఆలోచన సానుభూతి పలికే మాటల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న అంటారు మాటలు ఎన్నైనా చెప్పవచ్చు కానీ ఇది ఒక సానుభూతి ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టి మన జేబులో నుంచి రూపాయలు కాదు నేను పిల్లలకు ఒక కానుకగా ఇస్తున్నా అని లైఫ్ లాంగ్గా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్లో మెమరీస్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి మీరు ఒకవేళ టెన్త్ టెన్ జీపీఏ సాధించిన విద్యార్థులు అయితే వాళ్ళ అన్న మాకు కార్స్ పంపిణీ చేసిన సందర్భంలో టెన్త్ టెన్ జీపీఏ తెచ్చుకోవాలని అనుకున్నా ఎగ్జామ్లో సాధించుకున్నా నేను జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన అనేటటువంటి కారణం ఉత్సాహంగా మీ ముందుకు వచ్చి నేను ఈ సహాయం చేయగలిగితే నేను ఒక్కరిని కాదు నాతో పాటు ఈ వెలుగుతి మండలం కస్తూర్బా స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలందరూ కూడా ఈ దీనికి ఉత్సాహంతో ఇంకా ముందు ముందు ఈ మంచి ఎగ్జామ్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చూపిస్తారనే ఉద్దేశంతో అతను ఇది ఈరోజు ప్ర ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది అయితే విషయం ఏంటి అంటే అతను ఇప్పుడు బీటెక్ చదువుతున్నాడు బీటెక్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ ఎక్స్కర్షన్లో భాగంగా ఏదైతే ఖర్చు తనకు అవుతుందో ఆ ఖర్చుని నేను అవుతుంది ఎందుకు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అదే అమౌంట్ని పిల్లలకి ఇచ్చినట్లయితే ఈ ఎగ్జామ్లో సో అదే డబ్బులు వంద మందికి ఉపయోగపడుతుందనే ఉత్సాహంలో మరి అటువంటి డెసిషన్ తీసుకొని మీకు అందరికీ ఈ ప్యాడ్లు పెన్నులు బహుకరిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఇది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎగ్జామ్ని చాలా సంతోషంగా మంచిగా అలాగే మన కస్తూర్బా పేరుని ఇంతకుముందు పిల్లలు కిలి మంజారు వెళ్ళి కొన్ని ఇది మంచి పేరును సంపాదించుకున్నారు అలాగే రేపు జరిగే ఈ పరీక్షలలో కూడా మంచి ఉత్తీర్ణత సాధించి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి ఎప్పుడు ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకున్నా ఎంత గొప్ప స్థాయిలు ఉన్నా స్కూల్ని చదువుకున్న చదువుకున్న స్కూల్ని ఉండే ఊరిని మర్చిపోవద్దు మంచి చదువుకోవాలి ఇదొక టైప్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ మీకు అంతే మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం గూడూరు జిన్నారంలో పెద్దగోని ప్రసాద్ గౌడ్ పదహారవ వర్ధంతి వేడుకలు కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాలలో ఘనంగా నిర్వహించారు మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం గూడూరులో జిన్నారం పెద్దగోని ప్రసాద్ గౌడ్ పదహారవ వర్ధంతి సందర్భంగా సమాధి వద్ద శివకుమార్ గౌడ్ పూలమాల వేసి మౌనం పాటించారు అనంతరం కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాల విద్యార్థులకు పండ్లు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా శివకుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ ప్రసాద్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక సంక్షేమ పథకాలు చేశామన్నారు కస్తూర్బా గాంధీ స్కూల్ కి బెంచీలు అందిస్తామన్నారు గ్రామంలో నిర్మించే హనుమాన్ ఆలయానికి లక్ష రూపాయల విరాళాన్ని అందించామన్నారు కార్యక్రమంలో జిన్నారం పెద్దగోని శివకుమార్ గౌడ్ ఎంఈఓ బచ్చ నాయక్ సర్పంచ్ స్వరాజ్య లక్ష్మి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ట్రస్ట్ మెంబర్స్ జిన్నారం పెద్దగోని సూర్యం గౌడ్ బోయిని భిక్షపతి హనుమంత్ సర్పంచ్ ఉమా అనిల్ ప్రసాద్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు ఏజెన్సీ మండలంలోని ఎర్రకుంట తాండాలో పోడు భూముల వివాదం రోజు రోజుకు ముదురుతోంది రైతులకు అధికారులకు మధ్య తరచూ వాగ్వాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు ఏజెన్సీ మండలాల్లోని ఎర్రకుంట తాండాలో పోడు భూమి వివాదం ముదిరింది గూడూరు రేంజ్ బీట్ ఎర్రకుంట తాండా నుంచి బయ్యారం రేంజ్ వరకు ఐదు కిలోమీటర్ల మేర ట్రెంచ్ పనులు చేపట్టాలని అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులు సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఈ మేరకు పనులు ప్రారంభించగా ఎర్రకుంట తాండాకు మరియు సికింద్రాబాద్ తాండాకు పోడు రైతులు ట్రెంచ్ పనులను నిలిపివేయాలని నిరసన వ్యక్తం చేశారు తాజాగా డిఎస్పీ నరేష్ కుమార్ సిఐలు బాలాజీ వెంకటరత్నం ఆధ్వర్యంలో ట్రెంచ్ పనులను సిబ్బంది చేపట్టారు పనులు ప్రారంభం కాగానే రైతులు అడ్డుకున్నారు వారికి డిఎస్పీ నరేష్ కుమార్ ఎఫ్ఆర్ఓ అమృతలు రైతులకు నచ్చ చెప్పారు ఎవరి భూమి లాక్కునేందుకు కాదని సహనం పాటించి ట్రెంచ్ నిర్మాణానికి సహకరించాలని పోలీసులు రైతులను కోరారు ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీస్ బౌండరీస్ ఉంటాయి బౌండరీస్ ఉన్నాయి అవి సరే ఇప్పుడు ఓకే కదా ఇప్పుడు అవతల మీరు కొట్టుకుంటుంది ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చినాక డిస్కషన్ చేసి చేస్తారు ఐటీడీఏ నుండి మాకు సరే మూడు వందల అరవై మందికి గ్రామ పంచాయతీ నోట్ బుక్ ఉంది ఐటీడీఏ నుంచి గ్రామ పంచాయతీ నుండి ముందు ట్రెండ్స్ అనేది బాగా నుంచి డిస్కస్ చేయాలి సరే ఓకే
ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ల డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర కార్యదర్శుల పిలుపు మేరకు ఇందిరా పార్క్ వద్ద ధర్నా నిర్వహిస్తున్నామని మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అధ్యక్షులు రాజాగౌడ్ పెద్దరాములు తెలిపారు నేను రాజాగౌడ్ ఎదలపల్లి విలేజ్ వెల్దుర్తి మండలం ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ మేము మా రాష్ట్ర రాష్ట్ర కార్యవర్గం పిలుపు మేరకు రేపు చలో ఇందిరా పార్క్ మహాధర్న అందరం ర్యాలీగా బయలుదేరతామని అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే మేము మా సమస్యల మీద గవర్నమెంట్ కింద వరకే సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చినాము చాలా రోజుల నుంచి మా సమస్యలు ఉన్నాయి చాలా సమస్యలు ఆ సమస్యలు పరిష్కరించాలని గవర్నమెంట్కి ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసిన మా సమస్య పరిష్కరి పరిష్కరించలేదు కావున మేము రేపు మహాధర్నాకు అందరం ర్యాలీగా వెళ్తున్నాము రేపటి నుండి విధులు పూర్తి స్థాయిలో బహిష్కరించి మేము నిరవధిక సమ్మెకు వెళ్తున్నాం ఫోర్ డబల్ సెవెన్ నైన్ నైన్ జీవో తీసుకొచ్చి ఆ జీవో ఉండడం వల్ల చా మా మండలంలో తొమ్మిది మంది పిల్లల స్టూడెంట్ స్టెప్ డౌన్ అయ్యారు వాళ్ళకు దాదాపు నాలుగు నెలల నుంచి శాలరీస్ లేవు శాలరీ లేకుండా మేము జాబులు అదే కంటిన్యూగా చేస్తున్నాం మేము మా జాబ్లో బాగా హరితహారం అనే ప్రోగ్రామ్ చాలా సక్సెస్ చేసినాం అయినా మాకు ఎలాంటి అది లేదు కావున మేము రేపు మా ఆధారనాకు వెళ్తున్నాం అందరం ర్యాలీగా వెళ్తున్నాం ఇంకా అన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తం మొత్తం అందరు వస్తారు ధర్నాకి మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం పోతుల బోగుడల దొంగలు హల్చల్ సృష్టించారు పలు ఇళ్లలో చోరీ చేసి భారీ ఎత్తున నగదు బంగారం వస్తువులు దోచుకెళ్లారు మెదక్ జిల్లా శివంపేట పిఎస్ పరిధిలోని పోతుల బొగుడలో గుర్తు తెలియని దొంగలు ఐదుగురు ఇండ్లలోకి చోరీకి పాల్పడ్డారు ఏఎస్ఐ మొయినుద్దీన్ మాట్లాడుతూ పోతుల బొగుడ గ్రామానికి చెందిన చేపల దుర్గయ్య ఇంట్లో నలభై ఐదు వేల నగదు రెండు తులాల బంగారం చీరలు శంకర్ గౌడ్ ఇంట్లో ఇరవై వేల నగదు ప్రశాంత్ గౌడ్ ఇంట్లో ఆరు వేల నగదు గ్యాస్ సిలిండర్ బట్టలు ముత్యాల్ గౌడ్ ఇంట్లో ఐదు వేల నగదు టీవీ బట్టలు రాజు గౌడ్ ఇంట్లో బట్టలను దొంగతనం చేశారని తెలిపారు బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఏఎస్ఐ మొయినుద్దీన్ తెలిపారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఎంపీపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా బెల్దుర్తిలో షాదీ ముబార కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ ఈ నెల పన్నెండున కౌడిపల్లి మండలం తునికి నల్లపోచమ్మ జాతర ఉత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్న ఆలయ ఈవో మోహన్ రెడ్డి మహబూబాబాద్ ఎర్రకుంట తాండాలో ముదురుతున్న పోడు భూముల వివాదం రైతులకు నచ్చ చెప్పిన పోలీసులు ఉన్నతాధికారులు టీజీఎన్ వార్తల సమాప్తం నమస్కారం